Good morning. Hello, hello. Morning. How are you? Hello, Robert. How are you? I'm uh, fine. Excellent. Is it raining where you live? Está lloviendo por ahí? No, no, no. No. Good morning. Good morning, no. Wendy. No? no, pero está bien, está bien rico el clima, está así como. Aquí sí está lloviendo. Frío. Aquí no se ve nada. Here it's raining too. So, hoy en la mañana está como. Mm. La cama no me quería soltar. La, la espalda quedó dormida todavía porque ando con un dolor de espalda. Así que creo que ahí está dormida la espalda todavía. Está súper rico el clima, pero bueno, todo requiere sacrificios. Y aquí andamos. Porque, ah, ya me acordé. Se ve bien pálida esta. Computer. <clears throat> okay, guys, so thank you for being here. Besides, aparte de, or taking in consideration, tomando en consideración that it's raining or it's cold and you're making an effort, un esfuerzo to be here. So I appreciate it because I know, <laughs> yo lo sé, it's difficult. But va a tener su recompensa. It's gonna, it's gonna be worth it. Worth it. Si se dice, ¿va a valer la pena? O, ¿lo vale? Worth it. Sí, me se los voy a escribir. <coughs> o no sé si ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Worth it. Así. It's gonna be worth it. Valdrá la pena. So, uh, let's see, ayer estuve revisando notas, voy a decir esto rápido, ¿verdad? No tenemos, o sea, no, no tengo notas de todas las personas. Recuerden que esto, mientras más rápido lo terminamos, mejor, ¿ok? Esto no se trata de de uno por día y así si lo terminan antes eh, nunca nunca va a ser un problema el problema es terminarlo ya después o dejarlo para último momento ya les voy a mencionar a ver a ver dónde están ustedes cc retail aquí está aquí está aquí está Ok, so tengo, les voy a mencionar de quién tengo nota. Gerardo, Jonathan Ulises también, pero voy a necesitar que Jonathan y Roberto subamos la nota. Linda, tengo nota. Lourdes, tengo nota. Manuel, Wendy, William. Ok. Solo, these people have a grade. Así que necesito que vayamos trabajando en esto porque el día de hoy se envía el reporte al INSAFORP. Ok. Entonces, necesito que trabajemos y que... Denme un segundito. Les voy a escribir a las personas en específico en cada caso. And then Se les escribí si tienen que hacer algo. Ok, so besides that, everything is good. Si tienen problemas en la plataforma, guys, pregúntenme. No sé, en, la, en el módulo pasado con quien estaban, eh, trabajaban la plataforma aquí en, en, en clase o, o siempre se las dejaban para trabajar en casa. No, siempre en casa lo trabajábamos. 
Ok, excelente, excelente. Um, another question. Si tienen preguntas de cualquier cosa, porque a veces la plataforma es, o oh, le di doble espacio, o oh, le di, I don't know, un punto, en lugar de apóstrofe puse tilde, a veces esos problemas se encuentran en la plataforma si existen esos problemas díganme y yo les ayudo siempre ok, now let's go with the attendance let me see where is ¿Dónde está? Okay. Give me just a second. Okay, papa, pa, pa. see retails. Okay, remember cameras on and you say I'm here or you say I'm press, oh, I mean present. Um, Cristian Alonso Díaz Monterrosa. Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeff, no, no está, ¿verdad? Jeffrey Vladimir Acenón Alejo. Jennifer Carolina Arias Abelar. Um, Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Okay. Um, Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. Present. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Okay. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. En William Alexander Cruz Deras. Present. Romero, no Deras. ¿Cómo? Deras. Ah, es que arriba leí otra cosa. William Alexander Cruz Romero. ¿Ok? Yes. Demos un segundito, guys. Que no sé ustedes, pero yo soy alérgica a la vida. Entonces, por estar vivo me dan alergia, digo yo. Creo que es por la lluvia. Pero soy alérgica a todo, you guys. Like, no sé. A veces aparezco con alergia, no tengo idea de qué. Pero bueno, ahí andamos. El día que me muera no voy a tener alergia, estoy segura. Ahí en la tumba me van a echar tierra y no voy a estornudar, se los apuesto. Ok, so let's start with the class. Let's go. So, uh, can you help me with the date, Janet? Friday, September 9th, 2021. Excellent, thank you very much. Now let's go with the topic, William. How to use frequency and verbs. Thank you, William. So it's how to use frequency of adverbs. Okay, adverbs. Remember that the pronunciation of the letter V is the adverbs. Okay. Uh, and then we have whether we have beginner two, class six. That's it. Okay, now this is the last review we're gonna do of this topic and you're gonna help me guys okay okay so let's go it says here uh complete the sentences using the following verbs y tenemos que usar la estructura indicada para cada caso verdad for example 
uh, Tania speaks, because it's a third person, right? Tania speaks German very well. Then we have, I don't often, coffee. I don't often. Drinks. I drinks or drink? Drink. 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 Drink, exactly, because it's not their person. Oh my goodness, it's the color. Okay, the swimming pool is a eat, right? So the swimming pool at 7.30 every morning. Abran el micrófono y vamos participando. Open. The swimming pool open or opens? Yes. Exactly. Opens. Ok, next one. Bad driving. Esto es una... ¿Cómo les explico esto? Es un nombre. Como la mala conducción, entonces podría ser reemplazado por un hit. So it can be replaced with it. So bad driving, many accidents. Drives. Drives, you think? Oh, porque ya está driving ahí, va driving. Driving. Pero ya está driving ahí, ajá, entonces. Ver más cuando ya tenemos. Okay, so we have What do you say, Wendy? Cause 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 yes. Causes. Yeah, causes. Okay. So we have uh, ba, 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 causes. We have drink. We have open and speak. Oh, so we're only missing three. One, two, three. Yeah, it's correct. Okay, let's continue. My parents in a very Li small flat. Live. 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 And it's my parents. It will be live or lives? Live. 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 Because they are two. And the lives is only for singulars, right? The Olympic Games plays every four years. Okay, so the Olympic Games take take, pero sería porque es the Olympic Games take or takes. Okay. Hmm? Takes con S. Takes with S at the end. Okay. Oh my goodness. Yes, takes. The Olympic game takes place. Hmm. No, aquí tengo dudas. A ver si tienen la misma duda ustedes que yo. Piénsenlo. The Olympic Games. Takes. Hmm. You sure? Good. What? Okay, okay. Correct, William, thank you very much. Yes, it's a plural. So the Olympic Games son los Juegos Olímpicos. Entonces, like, mm -hmm. los Juegos Olímpicos, we should do it like this, right? Excellent. The Panama Canal, the Atlantic and Pacific Ocean. Obviamente, el último verbo que queda. Connect. Connect. It will be, como es, the Panama Canal. Is one, would it be connect or connects? Connect. Connect, sin S, creo. Connect. Si es the Panama Canal, just one thing. Is he, is connects. It can be, it, or it can be it, it, right? In English, it. So, porque es una cosa, un lugar. Bueno, the mm. Panama Canal connects. Remember that when we have names of 
places, they are things like eat, okay? Names of places or names of cities, whatever. But if they are plurals, then they will be with the normal verb. But if they are singular, they will need the letter S. Then the other one we have, it says, put the verb into the correct form. Okay, now we can have here, well, we have different verbs. It says, Julie, no drink, obviously it doesn't drink tea very often. What time the bank close here? What time is the banks? Primero pongamos atención en el sujeto. The banks, es un plural. The banks, what time the banks close here? ¿Qué me hace falta ahí para que sea una pregunta correcta? Yo aquí voy anotando según sus respuestas. ¿Qué temas tenemos que repasar? Ok, so. Um, ba, 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 ba. Let's see. Déjeme ver aquí. Vamos a limpiarlo de arriba. Vamos a dejar de compartir. And we're gonna do this. <coughs> okay, let me share the screen. Okay, now, now here. Tomamos una captura de esto. Take a screenshot of this. I think you're ready. Let's see. Now I'm going to explain to you just like a review of what the uh, simple present is. But you're going to do the exercise on your own. Okay, so. <clears throat> okay. Um, when we have a present simple, we will always need the subject, the verb, uh, the verb, and the complement, right? So this is a simple sentence. If the verb is third person, if the verb is third person, you will need the letter S at the end of the verb. So let's do some examples. I live here. They work a lot. She place in the park. He lives in that house. Okay, so these are some examples. And if you can see, all of these examples follow the rule. Subject, verb, and the ones with the letter S are the third person, okay? <clears throat> also, you can say name of people. For example, um, Carla, Lobs, I don't know, Lobs, students. Um, Mary drives a lot. Okay. Oh, El Salvador has a lot of beaches. Okay, so these are just some examples. This is the affirmative form. Now let's work with the negative. For the negative, 
we will need a subject. Then we will need do or don't. <clears throat> you can que necesitamos do or don't para negative. Don't. Don't. Y para el third person? Doesn't. Doesn't is correct. Then we need the verb in the base form, obviously, right? Yes, I almost asked. Then we have the complement. So the rules that we have there, like I live here, how would it be this in negative? I live here. I don't live here. I don't live here. Correct. Then the other one, let's do cheap place in the park. She doesn't play in the park. In the park. She doesn't play in the park. Uh, there it is. In the park. Okay. So now this is just to make examples because we already saw this topic. And then let's work with questions that are the ones that you're gonna do right now. So. Okay, so for the questions, what do we need first? Necesitamos primero. What do we need first? El do or el does. Do or does. This is called the auxiliary, right? Thank you, Linda. Do or does. Then we need the subject. Then we need the verb. Then we need the complement. And at the end, ¿cómo se llama lo, el presigno pregunta? Then we need the question mark. Yes. Correct, correct. So one of the examples that we have there is El Salvador has a lot of beaches. Okay, so how can we make that a question? Like is El Salvador, the auxiliary will be. No. You sure? El Salvador is it. So it will be. Uh -huh. Ya vi que tenemos problemas reconociendo a la tercera persona cuando no dice he, she, it. That's porque El Salvador puede ser reemplazado por it. It has a lot of beaches. That country has a lot of beaches, okay? Does El Salvador, that is the subject in this case. And then the verb is has, but we have the auxiliary, so it will be? Have. Okay. Does El Salvador have a lot, of a lot, a lot of beach. beaches? Beaches. Okay, excellent. So now let's say this one. They work a lot. They work a lot. So how can we make this a question? Do they? Do they? Okay. Uh, okay. Do they work a lot? Right there. Excellent. So now we have some questions actually. Okay. And these questions are las que empiezan con WH. Las WH words. So aquellas que sirven para preguntar <clears throat> dónde, where, for example. <clears throat> Sorry. Why, who, when, everything, right? Cuando tenemos una de estas, obviamente va a ir primero esto. And then we will have the auxiliary. Then the subject. Oh, no, no, that's. And then the verb. Y ahí tengo una pregunta. 
where does she work? Okay, so when we have these words, they go first and then the auxiliary will go after. Okay, so this first and then this, this and this, okay? So now with these rules, <clears throat> me van a ir a hacer estos ejercicios. Here you have to write the verbs and the, aquí tenemos, sometimes aquí vamos a tener sujeto, a veces lo vamos a tener aquí. Y ustedes tienen que ir a, a arreglarlo, a que tenga sentido. One, so seven. And then we have this last part that says, she sits on a chair. So vamos a hacer la negativa. You read a book, question. Mary, this, Mary doesn't help, no. Mar, Mary doesn't like apples, affirmative. My dog plays with a ball, negative, okay? So vamos a ir a convertir esas oraciones aquí. Ya tiene la captura, I believe. So we're gonna work on that. Like this, let's do it.
Me quedé ahí. Sería, no sé, corrijan. Web time, close, close the banks, huge. What time does the banks close here? Does, does, por qué das? Porque dice, como quiere decir el banco de aquí, dice. Algo así. Ah, informe de pregunta, ¿sí? Sí. sí. ¿Por qué es pregunta? Sí, es pregunta. Aquí en el signo. Das. Ese día que se... Teacher. Yeah. Yes. Tell me. Eh, I be God, que es I be. Quiero ver cuál ejercicio es. El 3, I be God. Number 3. Right. No. I've got a car. He, he conseguido un carro. I've got a car. Yo he conseguido un carro. El I've be es yo he. Yes. Porque es I have. Oh. I have abreviado. Uh -huh. Pero miren en la number two, guys. El, ¿Cuál es el subject de la number two? The banks, ok, pero <coughs> it es para uno solo y ahí estamos hablando de the banks, no de the bank, miren, es un banks, ¿ya lo vieron? ¿No? Hoy se está matando bien. En cuyo caso no sería it, sería day. Ajá, correcto, sería ¿Ah? day. Porque es, mire, the banks. ¿Se fijó? Entonces no sería dos, sería do, do. Correcto, do, do, correct, do. Exacto. Uh -huh. Sería what time do the banks close here. Correct, perfect. Das. Das. Porque es tercera persona. Pero son de banks. 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 Sería tú. Pero como lleva la S, sería what time do the, the banks close. Entonces viene el das. No, 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 no. Tenemos no, plural, es plural, plural, right? Yeah. Ajá. Do, do, do. Ya ven, mira tú. Le dice lo, Janet, ah, ya rato es le estaba yo, diciendo. Ya le que era tú. Do, no, <ríe> ok, yes. It's do because it's a plural, right? Si fuera solo it or the bank, si se diría does. <ríe> Luego la cuatro. La tres ya la hicieron. La cuatro no se sería das. Porque es. Ajá. Sí. Ese, sería, ese sí sería das. Correct. Uh -huh. ¿Cómo quedaría uh -huh. entonces la final? Where does. Ricardo. Ay, no. Con qué musiquita nos están despertando, yo creo. Ya cayó la ley. Ok, continuo. Ay, no.
es muy largo. How long es como mucho tiempo. Mucho. How long. ¿Cuánto tiempo? Como, ¿a, ¿A dónde dice how long? En la 6 dice how long. It's me an hour to get work. How long? Ah, ¿cuánto? Como, como cuánto te como cuánto te toma a ti. Pero me pregunta. Llegar al trabajo. A mí. ¿Cómo? ¿Me pregunta qué? O sea, le pregunta a alguien más. How long? Correcto, correcto. Le o sea, a mí me toma una hora, le dice. Y después le pregunta cuánto te, ¿Cuánto toma, te toma a ti. Ajá. ¿Cu ¿Y cómo? ¿Cuánto tiempo le dice? Ajá. Y como nos estamos refiriendo tiempo al tiempo, y le dice, how long, ¿qué? Do or does. 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 Y luego. Ahí está, en, en, en el paréntesis it's, del sujeto. It's, okay. it's take you. What, ok. How long does it take you? Ok. Hey. Uh -huh. Como like, does it take, like that. Okay. Pero es que, ajá, es que estaba confuso. Verdad que sí, eso sí, ¿eh? como que te, te, ajá, que te, la duda, las seis. <laughs> <ríe> en la misma estaban sus compañeros en el otro break room. Ok. Ok, la primera, eh, pero ya tienen la primera parte al menos. Yeah. It does. It does take. No, 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 no. no. Esa afirmación. No, 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 esa afirmación. Esa afirmación. Y en las afirmaciones no vamos a col colocar el das. Entonces, ah, okay. porque es una, no es una pregunta. La segunda es pregunta a partir de donde dice how. Ahí sí, miren. Oh, no. A partir de donde dice how es pregunta. Pero primero dice it y como es tercera persona sería? Take. It takes me an hour to get to work. A mí me toma una hora llegar al trabajo. Dice. How long? Y aquí sí es la pregunta. Dice how long? Y como tenemos sujeto que es it porque es el tiempo, el sujeto sería el tiempo en este caso. How long? Sería das. Das y luego? It takes. It takes. Thank okay. you. How long does it take you? Correct. Entonces escriban al final cómo les quedaría. How too long it. How long. How long. Uh -huh. Does it take. Does it take you? Does, does it take you? ¿Cuánto tiempo de toma llegar a ti?
ir a esta oración. Ahí está la mía, preguntémosle. Así dice. ¿El qué? Luz, ¿Verdad que sí? Sí, así es, porque mi, dice, mira esta oración, dice. ¿Cuál? Ajá. No le está preguntando. Sí, es, es con das. Das. Sí. Estamos dando amor, mi. Estamos dando amor. Estoy viendo. ¿Qué significa this word man? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, en la segunda parte están diciendo, mira esta oración, ¿qué significa esta palabra? Uh -huh. Entonces, look at this sentence, what does, does this word mean? Correct. Ajá. Uh -huh. Pero ya me fijé, pues ir a ver, porque, o sea, estuve con, ahorita con ustedes y les ayudé con las seis. Vengo y están en las seven. It's ok, it's ok. Pero voy y sus compañeros, fui donde sus compañeros y estaban justo en las six, igual que ustedes, the same way. Así que voy a ver si están con las siete. Ah, están copiando. Ya, ya, ya se estaba pensando en saber si tienen un chat y se están copiando, dije yo. No. Es broma, es que os quiero. Okay, so, no. voy, voy a ir a ver a ver qué, qué están haciendo. Si están trabajando en la misma. Juego. Démosle con la 8. Y es de la 8. David. Okay. ¿Cómo les quedó la 7? Ah, ah, sí, me no falta. ¿Tú? ¿Cómo no, ya sabes que, que yo me había quedado? Sí. ¿Qué que pasamos a la hora? Ah, pues no escuchaste, Alonso. No, por no, eso, no, porque habíamos respondido. Sí, ah, pues no escuchaste. No, 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 no,
Mary. Mary. Mary like apple, manzanas. Like or likes? Ya ven, ya ven. <laughs> Yo digo que lleva la S porque es tercera persona. Yes, correct. Uh. <laughs> Por fin una. <laughs> Yes. Sí, una. Very good. Continue. Y ahí. My My. ¿Por cuál van? Finish. Ah. En el, en el, ¿cómo se llama? Ya en la segunda parte. ¿Y por qué dice la compañera que finish? Ajá, por eso. Ya, o sea, por la segunda parte terminó. Ok, ¿cómo les queda entonces la primera de la segunda parte? She doesn't sit on a chair. Chair, good job. Yeah. Number two. Do you read a book? Espérame, 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 se me mezclaron a todos. ¿Cómo? Y ahora Do nadie me quiere. <ríe> perdón, perdón, perdón. Vamos, vamos, vamos. Do you read a book? Correct. Number three. Mary does like a book. Ah, ahí tenemos un errorcito. ¿Cómo quedan las afirmativas según la regla que yo les di? Bueno, pero como sea, ya la corrigen. No, la última. Um, my dog. Uh -huh. Doesn't play with a ball. Doesn't play with a ball. Ok. Solo corríjanme la de Mary doesn't like Apple. Vean la regla. Mary does like Apple o cómo sería. Ahí vean la regla. Mary does pero... like Apple. No porque el das ya lo lleva. La en afirmativas es escribimos el das. Solo Siempre. vean la regla. Vean la regla. Ok.
Hoy no querían volver. Okay. Uh, we're going to check the answers. Right now we're going to go with the attendance, right? So let's go. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Okay. Ahí está. Okay, so Gerardo Antonio Cruz Deras. Jeffrey Vladimir Senón Alejo. Um, Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Caterina Acuña Ramos. Ok. Um, Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. William estaba, ¿verdad? Ok. Well, uh, vamos ahora a corregir. So we're going to check your answers. Porque vi que estábamos ahí batallando. It was hard to do it. Very good. So number two. ¿Cómo les quedó? Pa, 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 Christian, number two. Number two. Um, what time? Uh, do, what time do banks close here? Do the banks close here? Thank you. Um, Jonathan, ¿cómo le quedó number three? Number three. Mm -hmm. I will got a card, but I don't use it much. Very good. Solo con la pronunciación, I've got. I've got. Mm -hmm. Como que siempre dijéramos I. Thank you. Very good. Number four, Linda. Where does? No, where does? No, no sí, 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 va bien. <laughs> Ricardo, come for. From, okay, thank you. You may say no, you say. <laughs> okay, let's go with Papa Jose. What do you do? Excellent, good job. Number six. Esa quedó un poquito así como, mm, okay. Manuel, help me with number six. Uh, it does take me on all to get to work. How long does it take you? <clears throat> the second part, correct. La primera. Mm. It does take, o alguien tendría uno diferente. Mm. It, it does. Take. It takes tercero. Sí. Pero en la afirmativa necesitamos el does. No. 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 Entonces quedaría. Y. Correct. It takes. It oh, takes. Exactly. Thank you. Number seven, Wendy. Hello. Aquí estoy, aquí estoy. Okay. Number seven. Look. Look. Mm -hmm. At his senses. What do it? Does, perdón. Uh -huh. Word mean. Okay, what does this word mean? Correct, thank you very much. Vamos con number eight. I think everybody participated already. Catherine, can you help me with number eight, Catherine? I mean, Linda, Linda, Linda. Uh, David, it's very fine. It isn't very fit. Isn't very fit. He doesn't do any sport. Excellent. Thank you very much, Linda. Is David 
isn't very fit. And do you know what is fit, guys? De ahí proviene la palabra fitness. Entonces, David no está fit, no está cholito, <ríe> no va al gym, no hace nada de deporte. Number three, no, I mean the third part. Janet, can you help me with the first one, please? Janet. It doesn't sit on a chair. 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 Ahora ya digo bien su nombre, ¿verdad? Yes. <laughs> She doesn't sit on a chair. Yeah, that's correct. Um, Jonathan, oh, Ulises, perdón, Ulises. You will have to be called Ulises. Ulises, number two, please. Uh, what time do the banks no, close? No, 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 this one, this one, this one. Oh, is, do you read a book? Excellent, good job. Uh, Alonso, porque veo que le dicen Alonso y no Christian. ¿O cómo le digo? Digo Christian, le digo Alonso, le digo Christian Alonso. Alonso. Bueno, me contesta, oh my goodness. Hello. ¿No? ¿No me quiere hablar? Va, pues. Uh... ¿Dónde está? Robert, help me with oh. number. This one. Uh, Mary likes, con ese, apples. Mary likes apples. Good job. Very good. Let's see, Manuel. My dog doesn't play with a ball. My dog doesn't play with a ball. Thank you very much. Okay, so now it was a little bit difficult, right? Si nos costó un poquito este ejercicio. I, I felt like it took like a little bit of time, but well, that's okay. <sighs> We're just going to do a little bit of a practice. ¿Cuál fue el primer tongue twister que nos aprendimos? ¿Cuál fue el primer tongue twister que nos aprendimos? El del helado. Y como decía, pues. Ice cream. Ice cream. Uh -huh. We all cream. We all cream. For ice cream. Ajá. Okay. It was like, oh my God, they don't remember. Mire, nos vamos a aprender el, bueno, el mismo que nos estamos aprendiendo. Ahora es very bad, right? Yes? Yes. This one, very bad, a bit of butter. Pero miren, este es el que tengo con otros estudiantes de la noche. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Se me equivocan tanto en este. Yo creo que este es uno de los más difíciles. Más que este. Yes, I believe. Okay, so we're going to do a practice really quick, and then we were going to come back with the topic of adverse of frequency. Okay, I'm going to go slow, and then I'm going to go fast. Okay, so very but a bit of butter. But the butter, very but was bitter. So very but a better butter, and it was better than the butter very but before. Again, very but a bit of butter, but the butter very. But was bitter. So, very but a better butter, and it was better than the butter very but before. Okay? Very but a bit of butter, but the butter very but was bitter. So, very but a better butter, and it was better than the butter very but before. Primero tenemos que ser conscientes. You have to be aware, aware 
of the word you're saying. So the pronunciation is the most important thing. And then the speed. Primero la pronunciación, luego la velocidad con la que lo dice. But first is the pronunciation of every word. Okay, I'm going to give you some minutes to practice really quick. And then we're going to come back. I'm going to recreate these rooms. Okay, let's go. Voy a decir la segunda, es de Bueno, a la sitio a decir. Bueno, no vamos a ir. Vaya, uh -huh. un queso, pero. Va. Very bad, a beef or butter. Bad the butter, very bad, what's bitter. 
so very bought a bitter butter in the was bitter does the butter better better does the butter very very bad before hoy decimos las primeras y yo digo las otras Vaya. y los demás compañeros Eulice va de camino y Alonso se está preparando. Ok. Very bad. Uh... Vaya, <risa> vaya linda. Hoy me quedaron vaya. dos rooms. Una que solo es de boys y una que solo es de girls. <risa> Nos <risa> hemos separado. Así veo. Ok, continúe. Somos más niñas, menos niñas. Sí, pero allá solo están participando dos boys. Porque... Sí. Creo que Ulises va de camino en Manuel es getting ready, así que son más acá en realidad participando. Ok. Vaya, ah. vaya, vaya. Very bad a bit of butter. Boop the butter, very bad was bitter. So very bad a very butter. As, and was bitter that the butter very bad before. No invente, Linda, no estaba así. ¿Qué le pasó? <risa> <risa> yo no sé, Miss, pero yo creo que las pone nerviosas. Bueno, a mí también, pero <risa> nada que ver como lo dijo hace un rato, fíjese. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Este es bot, ok, bot. But, butter. Estas butter. dos se pronuncian casi igual. Este es bot y este es bot. Bot, bot. But, but. Ok, um, bitter, cuando tiene esto así. Pero yo estoy segura que lo está diciendo mejor, que fue, fue un efecto <risa> teacher. Better, <risa> butter. Miren, para mí es muy difícil eso de ser eh, docente, porque, porque ahora ya, ya me acostumbré, <risa> pero cuando estaba empezando. <risa> Y tenía los estudiantes mayores de edad, ¿verdad? siempre he tenido estudiantes mayores, porque no me gustan los niños. Entonces, y me, me pasó que estaba yo dándole clase a adultos y les hacía las evaluaciones orales. Y se imaginan usted un adulto ya todo preparado, ya exitoso en la vida, recibiendo una clase de inglés y poniéndose nervioso, nervioso frente a mí, sudando y con una risa tan nerviosa de este, este, y no sabiendo qué decir. Y yo como, como pongo a la gente ahora porque tengo un nivel de poder. Es like, porque, porque se ponen nerviosos, no por mí, sino por lo, lo que les voy a evaluar, ¿verdad? Entonces, ah, para mí era sí. muy difícil al inicio, me daba risa, me, me daban ganas de reírme como, uy, se puso nervioso. <risa> Disfrutaba Pero, este momento. Antes, antes, antes sí, antes sí me daba risa, ya después uno se acostumbra y dice, wey, es lo mismo otra vez. Pero no, el, al inicio la, sí me daba mucha risa. La mis en su mente, guau, 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 guau. Cabal, <risa> miren, el esfuerzo, la cara que tenía que hacer yo para mantenerme así como, no, me da risa, no, me da risa. Porque, o sea, ajá, ajá, si uno se ríe, los cohibe y ya después no quieren hablar, ¿verdad? Entonces, pero Todas sí. la cosa. Mm -hmm. Más que tengo estudiantes que me han dicho una vez, sí, miren, teacher, yo puedo hablar inglés porque viví no sé cuántos años en Estados Unidos. Y yo, ah, ok, entonces ah. con la, la entrevista, les digo yo. Y empezamos a hacer la entrevista, ¿verdad? Mm -hmm. Y empieza, entonces y yo, like, le digo al señor este, where do you live? Yes. Eh, where do you work? Yes, 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 me decía y yo. Y en, what's your name? Yes. Ajá, yes, yes, ah. yes. Y yo me quería reír así como, mmm, y aquí evaluándolo, oh. ¿verdad? Cero, 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 y evaluándole en el papelito. Pero el yes, yes, yes. Y después le digo yo, y la ¿Sí? misma. Ajá. Ya sabe que le puse cero, yes, le. Ya, acaba de decir en inglés y el yes, 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 súper feliz de que le haya puesto cero. Pero yes. Bueno, anyways, continue, continue. A mí, a mí me pasa también de repente. ¿El qué? De que me trabo cuando entra a la clase. 
Yeah, it's true. Porque, o sea, es, es normal. Porque están como cuando están, por eso es que yo los dejo trabajar y me quedo aparte. Porque cuando llego yo es como que, ay, no, ya viene la teacher y no sé qué, no sé qué. Por eso les dejo trabajar. Porque así como dicen, qué linda, lo dijo mejor antes. Estoy sí. segura que cuando me vaya lo va a volver a repetir bien. Vamos a hacer el truco, ¿ok? Puede desaparecer y lo vuelve a decir, ¿ok, linda? Vaya. 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 Vaya, linda. No querían volver, ¿verdad? Didn't want to come back. Aquí está, aquí está. Estaban entertaining the practice. Well, 
Yo sé que it's a little bit hard. Eh, hay que ser un poquito conscientes de las palabras que decimos porque me estoy fijando mucho en eso. Que por querer decir una palabra, decimos otra porque estamos a la carrera y no, ¿verdad? Primero es conciencia. Very, but, a bit of butter. Y distinguir entre butter, better, bitter. Ok, que son las que creo que cuestan un poco más. Y ahí vamos a ir poco a poco. Ya igual le evalué cómo están ahí. And vamos a a little bit, pero todo en good. Ok, now guys, we're going to learn about the adverbs of frequency. Ok, so the adverbs of frequency. Let me. We have a conversation first. So we're going to practice the conversation real quick. So the adverbs of frequency help us to say how often we do an activity. How often is con que frecuencia? How often we do an activity, okay? So I'm gonna go with the conversation. First, I'm gonna do a pronunciation of word by word, and then I'm gonna do intonation, okay? So pay attention there, and si tienen un duda con una palabra, la escriben y vuelvo a repetirla, no hay problema. How often, you can say often or often, cualquiera de las dos es válida. How often, do you, these words go together. Do you, do you. How often do you check your email? Check your email. No es email, como en español, es email. Email. Every, remember this pronunciation. Every, every, every two hours. And you? Well, I try to check it together, check it. I try to check it as often or as often as I can. And how often do you, do you call, call, call your clients? I often call them once, once. So que significa once, do you know the meaning? Una vez, correct. Call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always, en esta pronunciación es bien, usually, always, usually, always, call them first, first, first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all, all, all the time. You are right. Ahora voy a hacer entonación, pero antes quieren que repita alguna palabra. No. Okay, so I'm going to go with in. Oh, see? Always. ¿Cómo se dice? Always, always. Always. Yes, the usually. Okay. Usually. So I'm going to go with intonation now. How often. You are. Diga, Roberto. Uh, you are right. Green. ¿Cómo sería el final? Right. You right. are right. You are right. Okay. Oh, guys, pero me agarran ataques así de... Oh, okay. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call, call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. So tomen captura a esto o en el manual que está en la plataforma, está en la página 19, 19, okay? Ahí está, tomen captura. Y practicamos rapidito. Okay. 
Ah, ah, ah. Se me hace con. ¿Quiénes se estaban alistando? O sea, Manuel se estaba que, la, arreglando. Pues ya terminó, no sé. Um, Jonathan es que va para el trabajo, ¿verdad? Ya. Jonathan, Alonso, yo casi. Ok, vamos sí. a hacer una práctica rapidito, nada más con esto. Ok, casi, casi. Bien, ahí está. Yo, está fregado. Vaya, démosle. Vaya, decir, ahora. Que... Ay, Vaya. qué chiste, ¿verdad? Y cuando yo vengo, va, démosle, no me cuento. No, no, es que estamos una, un párrafo cada uno. Entonces, todos los. Eh, ¿Cómo se llama? Gómez y yo bien trabados, ¿verdad? Todos. Y yeah, you are right. <risa> Entonces le digo, ay, qué difícil. Solo eso dice el presidente. Pero hoy le digo, right. Ahora le, ahora le toca a él empezar. Ok. No, no, no. No, él le toca hacer yo, o sea, la segunda. Ajá. Hoy va Wendy. Wendy Hoy es... empiezo yo. Ok. Ah. How often do you check your email? Every. Ajá, dale. <ríe> no, hoy va Wendy. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you, do you call clients? I often call the ones we get with on the Monday, but I usually, usually call the on the Friday to check their order. Do you call clients? 
Yes, I always climb then first thing in the morning. I believe it is important to have connect white and all el time. Hello. Hello. Hello, Miss. So I heard some problems with the pronunciation. That's why Tomás I'm. Tome si no lo rata dinamis porque veo que anda bien. Anda mucha alergia. Yes, I know. Yes, I have a lot of alert. No moquillo que ni que fuera chucho. Ya somos dos. Como hey Alonso, ¿quién fue? Ese que me dio un moquillo, me dijo a creer. Oh este my Alonso god. Fue... Qué barbaridad. My god. O sería, o sería el malo. Respeto. Y ahora ya no, ya no me voy a ser responsable. <risa> oh, resulta. Alonso, Alonso. Oh my goodness. Bueno, el punto es que sí, tengo alergias. Ya les dije a la vida. Y la lluvia. Se hace mucha lluvia, alergia. Ni siquiera me mojo y alergia. No. ¿Mm? Y no toma vitaminas. Inglés, no, toma no, porque hace un tiempo tomé y yo de por sí tengo ansiedad y me da hambre. Y con esas vitaminas me daba tanta, pero tanta hambre. <risa> no, y... pero es que hay unas que son para la alergia. De veras. Sí, uh, es como, no, es como, no sé, como un jarabe, pero no es jarabe, es como ampolleta. Mándeme el nombre, una foto. Ajá, es que mi hijo así le daba y fíjate que le ayudó un montón. Hoy uh -huh. es inmune a sus 
alergias. O sea, ya es como que cambio de clima y ya no le pasa nada. Qué genial, Pero es bueno. qué genial. Sí, porque sí. yo tengo ahí un spray. No? Ok, porfa, yo tengo un spray que me echo en la mañana y en la tarde, pero a veces ni aún así. Y eso que ahorita estoy bien, guys. Ustedes si vieran una crisis con los ojos rojos y la nariz roja y yo como... Ajá, no, era es horrible. no yeah. podía tener perros, no podía tener gatos, nada de eso. Y yo con cinco gatos y un perro, pero ahí ando. Ay, me dan alergia, pero me trae alegra en la vida. Ay, sí. Se lo voy a mandar el nombre. Ajá, de... please, please, thank you. Thank you, lo... okay. thank you, Janet. Thank you, Janet. Okay, so guys, um, I'm going to repeat this because I heard a lot of problems with the pronunciation. So I'm going to repeat it. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, so now we're gonna go here, look. Eso es importante para ustedes. Bueno, todo lo de inglés es importante. <coughs> Estos son los frequency adverbs. The frequency adverbs son aquellos que nos ayudan a expresar una frecuencia. Okay? So, tenemos algo que utilizamos siempre. So, we say always. It's something that we do 100% of the time. So, all the time. So, I always get up at 5 o'clock. That is an Like something I do every day. 90% of the time, I will say usually. Okay? 80, normally. 70, often. 50, sometimes. So sometimes yes, sometimes no. 30, occasionally. Occasionally. 10% of the time. Seldom. Estos dos para mí son iguales, pero en, esto, en, en inglés es como una diferencia, pero ambos significan que rara vez, o sea, no, no mucho lo hacen. Ok, so seldom o hardly ever. Ok, rarely. Seldom, hardly ever, rarely. Rarely, este es el que más les cuesta pronunciar. Rarely, rarely. Ok. And something you never do, none of the time, never. Never. Ahora, los adverbios de frecuencia, guys, se encuentran entre el sujeto y el verbo, ¿ok? Ahí es donde va es su posición, entre el sujeto y el verbo. Entonces, aquí tenemos algo que hago todo el tiempo. I always get up at five o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work over time. We seldom, seldom, we seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Como I never get late to my English class also. ¿Ok? So ahora quiero que ustedes me hablen de cosas que hacen con estas frecuencias. Pero para no hacerlo muy complicado, solo me van a utilizar los adverbios que voy a marcar. Algo que hacen always. Algo que hacen usually. Sometimes. Hardly ever. Y never. So me van a hacer one, two, three, six, five, five. Five sentences. Quiero que me hagan cinco oraciones iguales con estos. Este, 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 este y este. Ok. okay. So, for, for example, my kids will be, I always teach English. Like every day in my life. Then I will say, I usually... Wake up at 
Ah. Ahí, ella. Luego yo diría... I sometimes drive, porque solo manejo los weekends, to work. <coughs> I hardly ever something I do hardly ever. Tengo días libres. Hardly ever have day off. And I never drive a motor. These are my examples. What are your examples? Los envían al chat. Ahí eligen inglés corporativo y los envían. Espero que estén haciendo sus oraciones. Sure. Ok, dígame. Eh, groserías. How do you say? ¿Cómo digo? Es groserías en inglés. Repítame. Groserías. O como malas palabras. Man. Swearing. O sea, I never swear. Si quisiera decirlo con un, un adverbio, swear. Eso es decir groserías, es un verbo, swear. Como curse. jurar. Curse, también curse. I never curse. curse. Yes, yes. Okay. Curse es más como maldecir, pero sí, también. Ah, bueno, sirve. 
Yes. <laughs> Ready. Me las manda aquí al chat. Vaya, ah. <laughs> pues. Please. ¿Y por qué se me duerme tan tarde y se me despierta tan temprano? Bueno, se me despierta tan temprano, tiene que. ¿Pero por qué se me duerme tan tarde? I always fall asleep super late. What is super late? 11, 12. Pero se duerme, linda. 11. 11. Oh, my goodness. Yes, it's late. Sí, el sometimes se puede poner antes. Sometimes es el único que se puede poner antes, al final o en medio. Pero los demás siempre van entre sujeto y, y verbo. Ah, y ahí sería, eh, Christian, I never curse, porque ya curse es el verbo, no necesita el say. Entonces, como yo nunca maldigo, nunca digo malas palabras, es I never curse. Que no necesito decir say. Correcto. Porque ya curse es el verbo. Y voy a pasar la última asistencia, no que hacen eso, para que ya podamos retirarnos. Voy. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Gerardo Antonio Cruz Deras. Um, Jeffrey Vladimir Senón Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Mengíbar. Present. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. Present. Linda Catherine Acuña Ramos. I'm here. Lourdes Janet Rivas. Present. Luis Miguel Quesada Asensio. Manuel Asensio Chacón Flamenco. Present. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. And William Alexander Cruz Romero. <clears throat> no está ya? Okay. Uh, 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 let's see. Okay. Bye. Si pueden, guarden, copien eso, eso que tienen, copienlas y, y péguenlas o, o tenganlas ahí porque las vamos a necesitar un Monday. Y ahora sí, guys, vamos a ir a descansar. Duerman hasta un poquito más tarde estos días y nos vemos hasta el Monday, ¿ok? Yes. Ok, ok. Ok, okay. have a good weekend, guys. See you on Monday. Aquí se pone blanca la piel, va. Te voy a quitar esto.
<risa> ok, bye, miss. Activan okay, su bye, micrófono bye. para decir cosas random. Ok, bye, bye miss. Bye, bye. <risa> Thank you for, Ay, you for your time. Yes. <ríe> Le voy a poner. Qué raro. Son muy bien. random las cosas, que ponen, las cosas que dicen ustedes aquí. Oh my goodness. I'm sorry, I'm sorry. Alonso, qué pena, Alonso. No, no, no. Estoy comportándome como la gente hoy. Elijiste la Wendy, pues Milagro. bye. Elijiste la Wendy, pues bye. Bye, bye. Hey, bye. Elijiste bye. la Wendolina, bye.